அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் அய்யனாடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி உண்மையிலே தமிழ்துறை நூல் வாசிப்பு குற்றம் நிகழ்வு ஐம்பத்தி ஏழு இன்றைய நிகழ்விலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக பல் திறன் வாய்ந்த வானொலி ஆளுமை ஆளுமையாளர் திரு சவித்ரா ராஜாராம் ஐயா அவர்கள் வருகிறார்கள் ஐயா அவர்கள் இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால வானொலி பணி அனுபவம் மிகுந்த சான்றோர் கொடைக்கானல் தூத்துக்குடி வானொலி நிலையங்களினுடைய மேனாள் இயக்குனர் இன்று நம் கல்லூரியினுடைய அயனடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி சமுதாய வானொலியினுடைய இயக்குனராக தொடர்ச்சியாக பணி வாய்ப்பினை ஏற்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சான்றோர் அன்னார் அவர்கள் மதுரையை சார்ந்தவர் மதுரையிலே இருக்கக்கூடிய மதுரை கல்லூரியிலே தன்னுடைய இளநிலை தாவரவியல் விலங்கியல் பட்டங்களை இரண்டு துறைசார் பட்டங்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆளுமையாளர் தன்னுடைய பி எல் பட்டப்படிப்பினை இளநிலை சட்ட படிப்பினை மதுரை சட்ட கல்லூரியிலே பயின்றவர்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக எம்ஏ இதழியல் பட்டப்படிப்பினையும் எம் பில் என்று சொல்லக்கூடிய இளநிலை ஆய்வாளர் பட்டப்படிப்பினை மக்கள் தகவல் தொடர்பியல் சார்ந்த அந்த துறையிலும் பயின்றி இருக்கின்றார்கள் அன்னார் அவர்கள் கடந்த ஒரு பதினைந்து நாட்களாக தொடர்ச்சியாக நம் கல்லூரியினுடைய அந்த சமுதாய வானொலி பொறுப்பை ஏற்று சிறப்பாக செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு சான்றாக நம் கல்லூரி மாணவர்கள் அதிலே பங்களிப்பு செய்கிறார்கள் அதற்கு பின்புலமாக இருந்து இயக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆளுமை ஐயா அவர்கள் நாம் எல்லாம் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றோம் அதனை திருப்பி எழுதுகின்றார்கள் சில படைப்பாற்றலோடு இருந்தார் இருந்தால் அவர்களை படைப்பாக்கத்தோடு ஊக்கப்படுத்துகின்றோம் அந்த அளவிலே நின்று விடுகின்றோம் நம் கல்லூரியினுடைய அடுத்த பரிணாமமாக இருக்கக்கூடிய வானொலியிலே அந்த மாணவர்களை எல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி வானொலி தொகுப்பாளர்களாக செய்தி கூறக்கூடியவர்களாக ரேடியோ ஜாக்கிகளாக உருவா உருவாக்கிய பெருமை அன்னார் அவர்களை சாரும் ஐயா அவர்கள் மத்திய கலாச்சார பண்பாட்டு அமைச்சகத்தினுடைய நிதியினை பெற்று தென் தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய நாட்டுப்புற பாடல்களை எல்லாம் கள ஆய்வு செய்து ஆவணப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அஹ் தென் தமிழகம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ராமேஸ்வரம் முதலாக கொடைக்கானல் ஈராக பல்வேறு மாவட்டங்களை அடங்கிய பகுதிகளுக்கு கள ஆய்வாக சென்று அதனை ஆவணப்படுத்தி இருக்கின்றார் தாலாட்டு பாடல்கள் தொழில் பாடல்கள் கும்மி பாடல்கள் என்ற வகைமையிலான பாடல்களை அவர் ஆய்வு செய்திருக்கின்றார் அன்னார் அவர்கள் சவித்ரா என்ற புனைபெயரை தாங்கியிருப்பதற்கான கா காரணத்தை நான் காலையிலே கேட்டேன் அஹ் எப்படி சுஜாதா போன்றவர்கள் எல்லாம் ஒரு புனைபெயரை தாங்கிக் கொள்கிறார்களோ அதே போல நானும் என் மகள் பிறந்த பொழுது இந்த பெயரை இட்டுக் கொண்டேன் என் மகளினுடைய செல்ல பெயராக கூட இருக்கிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஐயா அவர்களினுடைய மிக குறிக்கத்தக்க பணியாக ஒரு வானொலி போக்குவரத்து சாரி விமான போக்குவரத்து குறித்த ஆவண சித்திரத்தை அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள் அதற்காக ஐயா அவர்களுக்கு விமான போக்குவரத்து குறித்த அந்த ஆவண சித்த சித்திரத்திற்காக மத்திய அரசினுடைய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் ஆகாசவாணி விருது வழங்கி சிறப்பித்திருக்கின்றது ஒன்பது மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய ரோட்டரி கிளப் ஐயா அவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே சிறந்த பொது சேவை விருதினை வழங்கி கௌரவம் செய்திருக்கின்றது ஐயா அவர்கள் இன்று நம்மிடையே பேச இருக்கக்கூடிய அந்த நூல் குமரிக்கண்டமா சுமேரியமா தமிழர்களினுடைய அந்த பரவலும் பரவலாக்கம் குறித்த அந்த நூல் குறித்து இன்று பேச இருக்கின்றார்கள் எப்பொழுதுமே தமிழர்களுக்கு தாங்கள் எங்கிருந்து வந்தோம் நம்மளுடைய சொந்த கூடிய தமிழகத்தை சார்ந்ததா புலம்பெயர்ந்து வந்ததா புலம்பெயர்ந்து வந்த நாடு எதுவாக இருக்கும் என்கின்ற ஆவல் அதிவா அதிகமாகவே இருக்கிறது நம் முன்னோர்கள் ஆதிக்குடிகள் எங்கெங்கெல்லாம் வேறொன்றி இருந்திருப்பார்கள் என்கின்ற ஆவலும் இருக்கிறது அதை குறித்தான நூலாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் ஐயாவுடன் பேசிய பொழுது சிறு தகவல்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுதே ஓ தமிழர்களினுடைய ஒரு ஆதி குடிகளாக சுமேரியர்களும் இருக்கிறார்களோ என்பதாக அவருடைய தகவல் இருந்தது கேட்பதற்கும் ஆர்வமாக இருந்தது நல்லது ஒரு வரலாற்று பண்பாட்டு ஒரு நூலை தேர்ந்து அவர்கள் இங்கே பேச வருகை தந்திருப்பது மகிழ்ச்சியை தருகின்றது இன்று எழுத்தாளரும் நம் இடையே வருகை தருவார் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் வருகை தந்தால் அவரையும் நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கின்றோம் இன்று நம் இடையே பல் திறன் சார்ந்த ஆளுமையாளராக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கற்றலிலும் கேட்டலையும் என்று கற்றிலனாயினும் கேட்க என்று வலுவ பெருந்ததை கூறிய அந்த கேட்பதற்கு சமுதாய மக்களை ஈர்த்து வைத்து தன்னுடைய சமுதாய பணியினை நல்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆளுமையாளர் மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறிய திரு பா சவித்ரா ராஜாராம் ஐயா அவர்களை நம் கல்லூரியினுடைய இளநிலை துறை சார்பாக அறிமுகம் செய்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துறைக்கான நேரம் 
தூத்துக்குடி கொடைக்கானல் வானொலி நிலைய மேனாள் இயக்குனர் ஐயநாடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரியின் சமுதாய வானொலியினுடைய இயக்குனர் திரு பா சவித்ரா ராஜாராமன் ஐயா அவர்களை பா பிரபாகரன் அவர்களினுடைய குமரிக்கண்டமா சுமேரியமா என்கின்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் வணக்கம் மன்னிக்கவும் அனைத்து பேராசிரியர் பெருந்தகைகளுக்கும் ஐயா அவர்களுக்கும் அம்மா அவர்களுக்கும் வணக்கம் வாய்ப்பிற்கு முதலில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதல்ல இந்த நூல் என் கையில எப்படி வந்தது என்ற ஒரு சின்ன இதை சொல்லிடலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுவே ஒரு மிக சுவாரஸ்யமான ஒரு நிகழ்வு அது வளர்த்தரைக்கு வாங்கிட்டு வீட்டுல கிடந்த ஒரு தாளை வந்து இடிச்சு பார்க்க என்னுடைய எனக்கு இயல்பான பழக்கம் அது கையில பஜ்ஜி சாப்பிட்றது கூட அந்த பேப்பர்ல ஏதாவது இருந்ததுன்னா படிச்சு பார்த்துருக்கேன் கேட்டுருந்தது அது படிச்சு பார்த்தப்ப பார்த்தா ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு இது இருந்தது என்னன்னா இந்த யூப்ரட்டிஸ் டைகிரிஸ் நதிகளின் படுகை ஓரம் இருக்கக்கூடிய அந்த வரலாற்றையும் தமிழர்களையும் சேர்த்து வைத்து உண்டான ஒரு நூலுடைய ஒரு பகுதி அது படிச்சு பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது என்னுடைய இன்னொரு இயல்பான பழக்கம் என்ன அப்படின்னா சின்ன வயதுல எங்க பள்ளிக்கூடம் எனக்கு ஏற்படுத்திய பழக்கம் அது திருமங்கலம் பிகேயின் மேல்நிலை பள்ளியில் படித்தாருன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலா ஒரு அட்லஸ் அவங்க கண்டிப்பா வச்சிருக்கணும் இந்த மேப் புவி அமைப்பு படம் வந்து ஒவ்வொரு மாணவரும் கண்டிப்பாக தனக்கு உண்டான காப்பி ஒரு இதை வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க அது அவங்க படிக்கணும் அப்பப்ப வகுப்புல கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படி சின்ன வயதுல இருந்தே அந்த மேப் அந்த இதை பார்க்கக்கூடிய பழக்கம் எனக்கு இருந்ததுனால சும்மா இருக்கிறப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் அணுகி அணுகி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா சிந்து நதி தீரங்கள்லையும் சரி இந்த டைகிரிஸ் யூப்ரட்டிஸ் நதி தீரங்கள்லையும் சரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய அந்த ஊர்களுடைய பழைய பேர்லாம் வந்து தங்கமொழி பேர் இருந்தாவே ஊருன்னே அங்கே ஊர் இருக்குது ஊருன்ற பெயரோடைய அங்கே ஊர் இருக்குது இன்னும் இருக்குது இப்ப அது ஈராக் ஈரான் அப்படி இப்படி பிரிஞ்சு முடிஞ்சு போய் கிடக்குது அது ஆனாலும் அந்த பேர் மட்டும் இன்னும் அங்கே இருக்கு அப்ப ஊருன்றது ஒரு துல்லியமான ஒரு தொன்மையான தமிழ் பெயர் இப்ப இந்த இதோடு தொடர்புடைய ஒரு தாழ் கையில கிடைச்சது பார்த்தா பின்புறத்துல அந்த நூலுடைய தகவல் அது கீழே நல்ல வேலை கிடைச்சது குமரிக்கண்டமா சுமேரியமா தமிழரின் தோற்றமும் பரவலும் அப்படின்னு பா பிரபாகரன் அவர் அவர் உண்மையில உண்மையில அவர் வந்து ஒரு பொறியியலாளர் சென்னை துறைமுகத்துல பணியாற்றுன்னு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவரு அவரு இந்த இதை வந்து கோவையில் நடைபெற்ற தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டுல வந்து ஆய்வு கட்டுரைகள் சமர்ப்பிச்சிருக்கிறார் அந்த ஆய்வு கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு தான் இந்த நூல் வாங்கி படித்தேன் ஒரே மூச்சிலே படித்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ தான் வாங்கினேன் தேடி தேடி தான் கண்டுபிடிச்சி வாங்கினேன் அதுவும் எதிர்பார்க்காத ஒரு இடத்துல சும்மா அப்படியே மூளையோட மூளை கிடந்தது எடுத்து பார்த்தா இது தான் தேடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி டிக்கெட்டை வாங்கி ஒரே மூச்சில் ஒரே அமர்வுலே உட்காந்து படிச்சு கேட்டாங்க அப்புறம் நண்பர்கள் நிறைய பேர்கிட்ட அது சொன்னேன் நான் அதில் அந்த நூலாசிரியர் பற்றியும் இன்னும் கொஞ்சம் சில தகவல்கள் பார்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் தூத்துக்குடியில் பிறந்தவர் ஐயா பிரபாகரன் அவருடைய நூலை நான் தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை படித்தப்பெல்லாம் நான் அங்கே தூத்துக்குடி வாங்க போய் இதுதான் பணியாற்றிட்டு இருந்தேன் ஆனால் சென்னை துறைமுகத்தில் ஒரு உயர் அரியா பணியாற்றி தென்கொரியா துபாயில் எல்லாம் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றிருக்கிறாரு சொந்தமாக இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் ஒன்று சென்னையில் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்போல்லாம் அவருக்கு அந்த அவரிடம் நான் அறிமுகம் அப்போ இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்து செம்மொழி மாநாட்டில் ட்ரேசஸ் ஆஃப் மெடிட்டரேனியன் ஆரிஜினல் தமிழ்ஸ் அப்படின்ற தலைப்புல அவர் சமர்ப்பித்த அந்த ஆய்வு கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு தான் இந்த நூல் அது ரொம்ப வித்தியாசமான நூல் அது சில பேர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையிலும் இருக்கும் சிலர் அதை மறுக்கக்கூடிய நிலையிலும் இருக்கும் ஏன்னா அதுல ஆய்வு கட்டுரைகள் எப்போதுமே எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதும் இல்லை அப்படி ஒரு இதுவும் இருக்கிறது இல்லை இதுல நிறைய உதாரணங்கள் அவர் வந்து முன் வைக்கிறார் குறிப்பா தமிழுக்கும் அந்த சுமேரியர்களுடைய மொழி அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் இதோடு சேர்த்து சில விஷயங்களை அவர் முன் வைத்து அவர் ஒப்பிட்டு பார்த்து ஆய்ந்திருக்கிறாரு அந்த நூலில் வந்து மொத்தம் எட்டு தலைப்புல அத்தியாயங்கள் வச்சிருக்கிறாரு எட்டாவது தலைப்பு வந்து முடிவு அதுல தான் அவர் ரொம்ப அவருடைய இந்த ஏழு அத்தியாயங்களுடைய அந்த நிறைவையும் அவர் வைக்கக்கூடிய அந்த கேள்வியினுடைய 
ஆழத்தையும் உணர்த்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்த அந்த நிறைவில் வச்சிருக்கிறார் ஆனால் அதை நானுமே அதை நிறைவாக தான் சொல்லணும் விருப்பப்படுறேன் தமிழர்கள் யார் இது முதல் அத்தியாயம் சுமேரியா அது ரெண்டாவது அத்தியாயம் தில் மூன் அப்படின்றது மூன்றாவது அத்தியாயம் மினோ என் நாகரிகம் அப்படின்றது நான்காவது அத்தியாயம் சிந்து சமவழி நாகரிகம் ஐந்து தமிழகம் குடியமர்த்தப்பட்டது எப்படி அப்படின்றது ஆறு ஆரிய திராவிட கோட்பாடுன்றது ஏழாவது அத்தியாயம் முடிவுரை எனது பூஜை அறையில் சுமேரியா அப்படின்ற தலைப்பில் அவர் வைத்திருக்கிறார் இதுல பல பெயர்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அறிமுகம் ஆயிருக்கும் ஏன்னா உலக வரலாறு மனிதர்களுடைய தோற்ற வளர்ச்சி தொடர்பான ஆய்வுல ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்க இல்லை தொடர்பான புத்தகங்களை வந்து நாட்களாக தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த சுமேரியா தில்மும் மினோ என் நாகரிகம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் அவங்க இவருடைய கூற்றுப்படி அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கா தான் பூர்வ குடிகளுடைய ஒரு தோற்றம் அப்படின்றது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த டைகிரிஸ் யூப்ரிட்டிஸ் நெறிக்கரைகளுக்கு இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு இடம்பெயர்ந்து புலம்பெயர்ந்து அங்கே இருந்து அதுக்கப்புறமா அவங்க ரெண்டு பகுதிகளா பிரிஞ்சு போறாங்க கிழக்கு வந்தவங்க சிந்து சமூக நாகரிகத்துக்கு வந்து அப்படியே தென்னிந்தியாவில் தோன்றதாகவும் ஒரு கருத்து இருக்குது ஒரு பிரிவினர் அங்கிருந்து அப்படியே மேற்கு பிரிஞ்சு மத்திய தரைக்கடல் நாடுகளுக்கும் சரி மத்திய தரைக்கடல் இருக்கக்கூடிய தீவுகளுக்கும் ஐரோப்பா கண்டத்தினுடைய அந்த தென் கடற்கரையோர பகுதிகளையும் சென்று கூடியமா இருந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு இது அதற்கு அவரு ரொம்ப அணித்தரமா அவரு சொன்ன ஒரு முக்கியமான இது என்னன்னா மனிதர்களை வந்து முதல்ல நான்கு வகையா ஆய்வு வந்து பிரிச்சிருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறத்தின் அடிப்படையில் கருப்பினர்களை எல்லாம் வந்து நீக்ராய்ஸ் அப்படின்னா வெளுத்த தோலுடையவர்களை காக்கசாய்ஸ் அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி ஒரு செம்பழுப்பு நிறமான இல்லை பழுப்பு நிறமான இல்லை கருப்பு நிறமற்ற ஒரு இடைப்பட்ட நிறத்தில் இருக்கிறவங்க குப்பாய்ஸ் அப்படின்னு ஆஸ்ட்ரலாய்ஸ் அப்படின்னு நான்கு வகையாக பிரிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நடைபெற அறிவியல் முன்னேற்றத்தில் இருந்தாங்க இந்த பிரிவுகள் எல்லாமே இன்னும் அணுகி அணுகி உள்ள போய் மிக பல பிரிவுகளா அது பிரிஞ்சு போயிட்டு குப்பாய்டுன்ற ஒரு இனமே இல்லை ஏன்னா அது பல பிரிவுகளை அதை வந்து பிரிச்சுட்டாங்க அதுல ஒரு பிரிவினரை தான் இவர் வந்து நம்முடைய தமிழர்களோட சேர்க்கையை அவர் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார் அது 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 மறுக்க முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்குது அது ஏன்னால் நிறைய இடங்கள்ல வந்து மனிதர்களுடைய தொன்மையையும் ஒவ்வொரு இனத்தையும் ஒவ்வொரு ரேசையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறதுக்கு அறிவியலாளர்கள் இப்ப அவர்களுடைய மண்டை ஓடு மண்டை ஓட்டுடைய வரிகள் அதை வந்து இப்ப பயன்படுத்துறாங்க ஆஹ் அந்த வகையில அவங்க வந்து வச்சு பார்க்கிறப்ப ஜேந்தக்ராய்டு அப்படின்ற ஒரு பிரிவை வந்து கொண்டு வர்றாங்க இந்த ஜேந்தக்ராய்டுன்ற பிரிவுலக்குள்ளதான் நம்ம எல்லாம் வர்றோம் தமிழர்கள் தென்னிந்தியாவில வாழ்றவங்க மடகாஸ்கர் தீவுல வாழ்றவங்க ஆப்பிரிக்காவுடைய கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளில் மத்திய தரக்கடலுடைய அந்த கடல்ல ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நாடுகளுடைய பகுதிகளில் வாழ்றவங்க எல்லாத்தையுமே அந்த உட்பிரிவுக்குள்ள கொண்டு வர்றாங்க மண்டை ஓட்டி அமைப்பு அதனுடைய வரி வடிவங்களை வச்சு அப்ப தமிழர்கள் துண்டா இங்க நிக்கிறோம் நம்ம மற்ற எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறாங்க இது எப்படி அது புலம்பெயராமல் இது எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படின்றதான் இவருடைய கேள்வி பொதுயுகம் முந்நூறு முதல் பொதுயுகம் இருநூறு வரை அப்படின்றது எஸ்பனிஸ் தாலமி இவங்களுடைய படைப்புகள் எல்லாம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு அவர்களுமே நம்மளுடைய தமிழர்களை பத்தி என பல இதுகளை வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு சில பத்திகளை நான் வாசிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்ப அது சொல்றத விட என்ன எழுதியில புரிஞ்சிடும் தமிழகம் அல்லாத ஒரு தாய்நாடு தமிழன் வேறு ஒரு நிலப்பகுதியில் தோன்றி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக புலம்பெயர்ந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்க கூடுமா இதற்கு என்ன ஆதாரம் உள்ளது அப்படின்றதா அது நமது இலக்கியங்களே முதன்மையான ஆதாரமாக அமைந்துள்ளன தமிழ் மொழி மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்ட ஊவே சாமிநாத ஐயர் தான் தமிழனின் வரலாற்று ஆராய்ச்சிக்கு பிள்ளையாற்றி கூடுகிறார் இவரது காலத்திற்கு முன் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் முதன்மை காப்பியத்தின் பெயர் சிறப்பு அதிகாரமா அல்லது சிறப்பு அதிகாரமா என்று கூட ஒரு சர்ச்சை இருக்கின்றது இத்தகைய நூற்றாண்டு கால இருளை விளக்க ராமசாமி முதலியார் என்ற தமிழர் ஊவே சாமிநாத ஐயருக்கு ஒரு அகல் விளக்கை தந்தார் அது சிலப்பதிகாரம் அடங்கி ஓலைச்சுவடி தட்டி மிகுந்த போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஊவே சாமிநாத ஐயர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொண்ணூற்றி இரண்டில் சிலப்பதிகாரத்தை அச்சேற்றினார் 
இலக்கிய நோக்கில் மட்டுமே படிக்கப்பட்ட சிலப்பதிகாரத்தை ஆராய்ச்சி நோக்குடன் பார்த்தவர் ஈழத்தமிழறிஞர் ப கனகசபை என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆயிரத்தி இன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழர்கள் என்ற ஆராய்ச்சி நூலை வெளியிட்டார் பல சங்க இலக்கியங்களில் விரவி கிடந்த செய்திகளை தொகுத்து தமிழர்களுக்கு தமிழகம் அல்லாத ஒரு தாய்நாடு இருந்தது அது கடல் கொள்ளப்பட்டதால் அவர்கள் புலம்பை இருந்து இன்றைய தமிழகத்துக்கு வந்தனர் மறைந்த நிலப்பகுதிக்கு குமரிக்கண்டம் என்று பெயர் என்ற செய்தியை முதன் முதலில் அறிவித்தவர் கனகசபை தான் குமரிக்கண்டம் பற்றி அவருடைய ஆராய்ச்சிக்கு கனகசபை தான் சுதாமகர் அதன் பிறகு அப்பா துறையார் தேவனையப்பாவான முதலிய அறிஞர்கள் மேலும் பல இலக்கிய சான்றுகளை திரட்டினார்கள் அந்த இலக்கிய செய்திகளில் ஒன்றை வந்து சிலம்புல இருந்து ஒரு மேற்கோள் காட்டி சொன்னார் பதுருளி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரிக்கோடும் கொடுங்க கொடுங்கடல் கொள்ள வடதிசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு தென் திசை ஆண்ட தென்னவன் வாழி என்று சிலப்பதிகாரம் அதை வந்து இவர் முன்னிறுத்துகிறார் நாயலாக மறைந்து போன குமரி கண்டத்தில் பகருளி என்ற ஒரு ஆறும் குமரி என்ற ஒரு மலைத்தொடரும் இருந்தது என்ற செய்தி நமக்கு தெரிகின்றது சிலப்பதிகாரத்துக்கு உரை எழுதிய அடியாருக்கு நல்லா மேலும் பல தகவல்களை நமக்கு தருகிறார் அப்ப பகருளி ஆற்றுக்கும் குமரி ஆற்றுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி நாற்பத்தி ஒன்பது நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து முழுக்க சொன்னோம்னா இருக்கு ஆனா நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பா இந்த தேங்காய் நாடு இந்த தொடர்பான ஏழு குள்ள நாடு முன்பாலை நாடு பின்பாலை நாடு அந்த தகவல்கள் எல்லாம் எல்லாருக்குமே சரி அஹ் இறையனார் அகப்பொருள் உரை அதெல்லாமே அவர் வழி வழியா அப்படியே கொண்டு வர்றாரு அதே மாதிரி கோண்டுவான லேண்ட் அப்படின்ற ஒரு இது என்ன அப்படின்னா இந்திய துணைக்கண்டம் வந்து முதல்ல வந்து தென்னா ஆப்பிரிக்காவுடைய நிலப்பரப்போடு சேர்ந்திருந்தது அதுல இருந்து இணை இந்திய துணைக்கண்டம் பிரிஞ்சுக்கிட்டே வந்து இப்ப இமயமலை பகுதி இமயமலை பகுதிகளோட சேர்ந்த அது முக்கிய மோதி தான் இமயமலையை உருவானது அப்படின்றது அதையும் தொடர்ந்து அந்த நேரங்கள்ல தான் லிமூரியாக கடல்ல ஆழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்றதும் ஒரு இது அதற்குண்டான விஷயங்களையும் அவர் முன் வைக்கிறார் ஆனாலும் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகள்ல என் என்னை ரொம்ப இதுல எழுத்து உள்ள வைத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் சுமேரிய அதோடு தமிழர்களுடைய தொடர்பை எப்படி காண் காண்பது அப்படின்ற இடத்துல சுமேரியர்கள் தங்களை அன்சங்கிகா என்று அழைத்தார்கள் அது உண்மைதானது அன்சங்கிகா அப்படின்றது அவங்க தங்களை சொல்லிக்கிட்ட இனப்பெயர் அது அதற்கு கருநிற தலையர்கள் அப்படின்னு பெயர் இத டெசிஃபர் பண்றப்ப தமிழ் மொழியில மட்டும் அது வந்து அருமையா உட்காருது எப்படி உட்காருது அஞ்சன சிகையர்கள் அப்படின்னு அது அவர் கையில் எடுக்கிறார் அந்த இடத்துல இது மாதிரி நிறைய அந்த புத்தகம் முழுக்க இந்த மாதிரியான ஒரு குறிப்புகள் பொருள் கொள்ளுதல் இது எல்லாமே அப்படியே பரவி கிடைக்குது தமிழில் அஞ்சனம் என்றால் கரிய நிறம் என்று பொருள் சிகை என்பதற்கு முடி என்றும் ஆகுபெயராக தலை என்றும் கொள்ளலாம் எனவே அங்சன் சிகா என்பதை அஞ்சன சிகை என்ற தமிழ் சொல்லுடன் முக்கியதாக கருதலாம் இரண்டும் ஒரே பொருளை குறிப்பது என்பதும் சுமேரியத்துக்கும் தமிழுக்கும் உரிய ஆச்சரியமான ஒற்றுமை கிரடட்டஸ் என்ற கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர் பாரசீக போர்களின் வரலாறு என்ற தனது நூலில் ஐத்தியோப்பியர்கள் என்பவரை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் ஆப்பிரிக்காவில் வாழும் மேற்கு ஐத்தியோப்பியர்கள் தென்னிந்தியாவில் வாழும் கிழக்கு ஐத்தியோப்பியர்கள் என்கின்றார் இந்த கிழக்கு ஐத்தியோப்பியர்கள் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிடுவது தமிழர்களை தான் அப்படின்றது இவருடைய அஹ் எடுப்பு இன்றைய எத்தியோப்பியாவில் பல இன மக்கள் வசிக்கின்றார்கள் இங்கு ஐக்கியோப்பியர்கள் என்ற பூர்வ குழுவினர் சிறுபான்மையினர் ஆகிவிட்டனர் இவர்களுக்கு மற்ற ஆப்பிரிக்க மக்களை போன்ற சுருண்ட மொழி கிடையாது தமிழர்களை போன்ற நீண்ட மொழிதான் இடைக்காலத்திற்கு நம் இடைக்காலத்தில் நம் நாட்டிற்கு வந்த மார்க்க போல பாண்டிய நாட்டு மக்கள் கருப்பு நிறமாக இருப்பதை பெருமையாக கொண்டாடுகிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அதே மாதிரி குமரிக்கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆறுகள் பகுருளி ஆறு அப்படின்றது அதுக்குமே இவர் வந்து சில பொருள் விளக்கங்கள்லாம் நல்லா சொல்லியிருக்கிறார் குமரிக்கண்டத்தை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு கிடைத்திருக்கும் முக்கிய தடையும் பகுருளி ஆறு சங்க இலக்கியங்களில் பகுருளி ஆறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பள்ளியாக சாலை முதுகுடுமி பெருவழுதி என்ற மன்னனை நெத்தம்மையார் என்ற புலவர் வாழ்த்தும் போது அவனது வாழ்நாள் பகுருளி ஆற்றின் மணலிலும் பலவை என்கிறார் சிலப்பதிகாரம் பகுருளி ஆற்றுக்கும் குமரி ஆற்றுக்கும் இடை குமரிக்கண்டம் இருந்ததாக கூறுகின்றது குமரிக்கண்டம் கடலுள் மூழ்கவில்லை என்று நமது அனுமானம் சரி என்றால் பகுருளி ஆறு இன்றும் இருக்க வேண்டும் அல்லவா அப்படின்றது ஆசிரியர் எழுப்பியிருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி சுமேரியாவில் யூஃப்ரிட்டிஸ் தைகிரீஸ் என்ற இரண்டு நதிகள் இருக்கின்றன என்று கொண்டோம் யூஃப்ரிட்டிஸ் நதிக்கு சுமேரிய மொழியில் என்று பெயர் கங்கையை கேஞ்சஸ் என்பதை போல ஃப்ரட் என்பதை கிரேக்கர்கள் என்று அழைக்கின்றனர் பாபிலோனிய மொழியில் யூஃப்ரிட்டிஸ் 
நரியை இன்பிரத் பகரத் அப்படிதான் அழைக்கின்றார்கள் யூதர்களின் ஹீபுரு மொழியில் குகு ரத் என்று அழைக்கின்றார்கள் யூஃப்ரட்டிஸ் என்ற சொல்லை யூஃப்ரட் என்று பிரிக்கலாம் யூ என்பதற்கு சிறந்த நல்ல என்று பொருள் குமார் என்பது சுகுமார் எனவும் கன்யா என்பது சுகன்யா எனவும் வருவது போல பஹ் ரத்து என்ற இரண்டு சொற்களின் புணர்ச்சியே ஹ்ரத் என்று ஆகின்றது ரத் என்ற சொல் ரளி என்று மறுவீதாக கொண்டால் நமக்கு பகரலி என்ற சொல் கிடைக்கின்றது எனவே பகரத் என்ற உச்சரிப்பின் அடிப்படையில் பகுரலி என்று கூற இடம் ஒன்று அப்படின்றது ஆசிரியருடைய வாதம் அது மட்டுமல்லாது இதன் பொருளை நோக்கினாலும் அது நமக்கு உற்சாகத்தை தருவதாகவே அமைந்துள்ளது அப்படின்னு அவர் சொல்ற ஹ்ரத் என்ற சுமேரிய சொல்லுக்கு கடந்து செல்லக்கூடிய பிரிக்கக்கூடிய கூறுபடக்கூடிய என்று பொருள் யூப்ரட்டிஸ் நதியின் கரையோரமாக ஏழு பெரிய நாடுகள் அமைந்திருந்தன என்று ஏற்கனவே புத்தகத்தில் முன் அத்தியாயங்களை சொல்லியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இடையே அதன் நீர் பங்கு கொள்ளப்பட்டதாம் நாடுகளுக்கு இடையே அதன் நீர் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டதால் அது நாடுகளுக்கு இடையே அதனுடைய நீர் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டது எனவே அது பகுரலி புரட் என்பதன் வேர் சொல்லான பகு என்பதன் பொருளும் அதுவே அப்படின்னு ஒரு முன்வைக்கிறார் பாவானர் பகுரலி என்பதை பல் துளி என்று கூட்டாக கருகின்றார் இது இலக்கணப்படி சரிதான் என்றாலும் மரபுபடி எடுக்கத்தக்கதல்ல அப்படின்றது மூலாசிரியருடைய வாதம் அது சுமேரிய மொழியில் இந்நதி பரணும்னா என்று அழைக்கப்படுகிறதா கைகிரீஸ் என்பது பாபிலோனிய சொல் சுமேரிய மொழியில் இதற்கு இதுகினா என்று பெயர் துள்ளி ஓடும் நதி என்று அதற்கு அர்த்தம் இந்த நதி உருவானது பற்றி அதற்கு ஒரு புராணம் இருக்கிறான் அதற்கு விண்வெளியில் அரச பதவி கிங்ஷிப் ஹெவன்ஸ் என்று பெயர் வேறு சில குமர்பி கீதம் சாங் ஆஃப் குமர்பி என்று சொல்கிறார்களாம் அந்த தகவல்லாம் இவர் சுமேரியாவுக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏன்னா இதுவரைக்கும் கிடைத்த வரலாற்று சான்றுகளில் சுமேரியாவில் கிடைத்த இந்த வரலாற்று சான்றுகள் தான் அதிகம் நிறைய ஓடுகள் ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த டைல்ஸ் பிளேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓடுகள்ல தங்களுடைய முழுக்க அச்சு ஒடிக்கிட்டு அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஓடுகள் எல்லாம் எடுத்து வைத்து இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் நடந்துகிட்டு அது ஒண்ணு அதே மாதிரி சிலப்பதிகாரிக்கு உரை எழுதி இளம்பூரனர் மகீர்த்தி என்ற பாண்டிய மன்னன் பகுருளி ஆற்று தரையில் தென் மதுரை என்ற நகரில் முகர் சங்கத்தை நிறுவியதாக கூறுகின்றார் சதாசிவ பண்டாரத்தாரின் எழுதிய பாண்டிய மன்னர் வரலாறு என்ற நூலில் வேளிற்குடியில் கிடைத்த அறுப்பேடுகளில் மாகீர்த்தி முகர் சங்கத்தை நிறுவிய அண்ணன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் இறையனர் அகப்பொருளில் மாகீர்த்தி அற்றி பேசப்படவில்லை முதற் சங்கத்தை ஆதரித்த மன்னர்களை குறிப்பிடும் போது தாட்சின வழி முதல் கடுங்கோ நீராக எண்பத்தி ஒன்பது பாண்டிய மன்னர்கள் முதற் சங்கத்தை ஆதரித்தனர் என்றுதான் போய் போகின்றது அப்படியானால் மாகீர்த்தி என்ற மன்னன் யார் மாகீர்த்தி என்பது செயற்கரிய செயல் புரிந்த மன்னனுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு படமாகவும் இருக்கலாம் முதற் சங்கத்தை நிறுவி மொழியையும் இனத்தையும் காத்ததுதான் மாகீர்த்தியின் பெரும் தொண்டு இறையனார் அகப்பொருளில் இவரது பெயர் விடுபட்டதற்கு காரணம் இவரது தொண்டின் முக்கியத்துவத்தை கருதி இவரை தெய்வத்தோடு அமைப்பு போற்றியதுதான் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தோரை செயற்கரிய செய்தோரையும் வானுரை தெய்வத்துள் வைத்து போற்றுவது நமக்கு தெரிந்ததுதான் இதே போன்று ஒரு மன்னனை பற்றிய சுமேரிய ஏடுகள் பேசுகின்றன அதன் பெயர் என் கி சுமேரிய வரலாறு படித்த எல்லோருக்கும் இந்த என் கி என்ற பெயர் ஒரு மிக பரிச்சயமான ஒரு சொல் அது பூமி படைப்பு ஞானம் தண்ணீர் கலைகள் குடும்பு இவை அனைத்துக்கும் என் கி தான் நதி தேவதை என் என்ற சொல்லுக்கு சுமேரிய மொழியில் தலைவன் லாடு அல்லது பேராற்றல் புரிந்தியவன் மைட்டி என்பது பொருள் மா என்ற சொல்லுக்கு இதுவே பொருள் எனவே என் என்ற சுமேரிய சொல்லுக்கு மா என்ற தமிழ் சொல்லை இணையாக கூறலாம் கீ என்ற சுமேரிய சொல்லுக்கு பொதுவாக நிலம் என்பது பொருள் ஆனால் இந்த இடத்தில் குறுந்தி வராது அவ்வாறு பொருள் கொண்டால் சிறந்த இடம் என்றுதான் பொருள் தரும் ஒரு மன்னனின் பெயராக வராது எனவே கி என்ற சொல்லை கீர்த்தி என்ற சொல்லின் சுருக்கமாக எடுத்துக்கொண்டால் என் மா கி கீர்த்தி என்பது என் கி என்று சுமேரியர்கள் கொண்டாடும் தெய்வம் மா கீர்த்தி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படின்றது இவருடைய வினா இன்னொரு விதமாகவும் என் கி தான் மாகீர்த்தி என்று நிரூபிக்கலாம் என் என்ற சுமேரிய சொல்லை மே அல்லது மா என்று உச்சரிக்க சுமேரிய இலக்கணம் அனுமதிக்கின்றது என் அப்படின்ற அந்த சொல்லை மா என்று உச்சரிக்க சுமேரிய இலக்கணம் அனுமதிக்கின்றது இதுபோல எழுத்துக்கள் முன்பின்னாக பிறந்து 
வருவது இந்திய மொழிகளில் உள்ள ஒரு விதி தான் அரசன் என்ற தமிழ் சொல் சமஸ்கிருதத்துக்கு போகும்போது ஆற இரண்டு இடம்பாறி ராசன் என்ற ஆகியவர்கள் வந்து அதே போலத்தான் என் மா என்று வருகிறது ஹி கீர்த்தி என்பதன் சுருக்கம் எனவே அது மாகீர்த்தி என்ற பொருளில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்றது இவருடைய இது அஹ் அதே மாதிரி அச்சானியாக அதாவது சுமேரிய வரலாற்றுக்கு அச்சானியாக இருப்பது அரசர்களின் அட்டவணை கிங்ஸ் லிஸ்ட் ஏடுகள் இதெல்லாம் அதுல இருந்து யூப்ரட்டிஸ் நதிதான் பகுருளி ஆறு என்று எடுத்துக்கொண்டால் தென் மதுரை அதன் கரையில் தான் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அந்த இலக்கியங்களில் முதற் சங்கம் நடைபெற்ற இடம் தென் மதுரை என்று குறிப்பிடப்படவில்லை மதுரை என்று மட்டும்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இறையனாராக பொருள் உரையில் கடை சங்கம் நடைபெற்ற இடம் உத்தர மதுரை என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது மறைந்து போன குமரி கண்டம் தனியாகமருக்கு தெற்கே இருந்தது என்ற நம்பிக்கையாலும் கடை சங்கம் அமைந்த இடம் உத்தர மதுரை என்பதாலும் பாவனர் போன்ற அரை செயலர்கள் தென் மதுரை என்பது பொருள் வழக்கை செய்யாண்டனர் அப்படின்றது இவருடைய நிறைவா அந்த என்னால் அரை மணி நேரம் முடிய போறதுனால இந்த புத்தகத்தை நீங்க வாங்கி படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பான ஒரு இது இருக்கு இன்னொன்னு அவங்க தில்மூன் அப்படின்ற இடத்துக்கு சுமேரியர்கள் புலம்பெயர்ந்ததாக அவருடைய வரலாறு வந்து பேசுகிறது என்னுடைய பார்வையில் இந்த தில்மூன் அப்படின்றது அவருடைய சொல்லாடலாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய இதுக்கு நம்ம அதை மாற்றி வைத்து பார்க்கும் பொழுது அது ஏன் தொல்மண்ணாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது என்னுடைய சிந்தனை இது தொல்மண் அப்படின்றது பேச்சு வழக்கில் அப்ப அது வந்து தில்மூன் அப்படின்ற அளவுல பேசப்பட்டிருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து இறங்கின இடத்தை பற்றின இந்த ஓடுகள் பிளேட்ஸ் கிளே டைல்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ஓடுகளை அவங்க பறிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அதுல அவங்க வந்து கப்பல் வழியா வர்றாங்க வந்து இறங்குற இடத்துல காலை நேரத்துல வந்து இறங்குற இடத்துல சூரியன் இருக்கிற மாதிரியும் அங்க தென்னை மரங்கள்லாம் இருக்கிற மாதிரியும் இந்த படகுக்கு ஒரு மீன் வழிகாட்டி போற மாதிரியும் எல்லாம் அவங்களுடைய ஓடுகள்ல அந்த சித்திரங்களை அவங்க படைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அந்த அமைப்புகள் எல்லாவற்றையுமே ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது அவர்கள் இங்கு வந்து இறங்கிய பாண்டிய மன்னர்களாக இருந்ததுனால தான் இந்த மீன் சின்னம் என்பது முதலிடம் பெற்றிருக்கிறது அப்படின்றது நூலாசிரியருடைய ஒரு வாதம் ஆனாலும் நேரம் கருதி இந்த நிறைவான அத்தியாயத்துக்கு வந்து விடுகிறேன் சுமேரிய வரலாற்று பற்றி ஆராய்ச்சியின் போது பல வறண்ட தருணங்களுக்கும் இடையே சில இறைக்கா தருணங்களும் உண்டு ஒரு சமயம் வழிபாட்டு முறைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது சுமேரிய வழிபாட்டுக்கு உரிய பொருள்கள் பற்றிய தகவல்கள் அனைத்தும் சேகரித்து அவற்றின் படங்களை அச்சித்து ஒப்பிட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அதில் ஒரு படம் எனது கவனத்தை ஈர்ந்தது ஊர் என்ற சுமேரிய நகர் நகரத்தில் பேரரசி துவாபிகியின் கல்லறையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் அது இது எலக்டம் என்ற பொருளால் ஆனது எலக்டம் என்பது தங்கமும் வெள்ளியும் இயற்கையாக கலந்த ஒரு கலப்பு உலகம் இந்த பாத்திரத்தின் உயரம் நான்கு சென்டிமீட்டர் விட்டம் மூன்று புள்ளி ஏழு சென்டிமீட்டர் இதை போன்ற ஒரு அச்சு அசல் பாத்திரம் எனது பூஜை அறையில் இருப்பதை கண்டேன் இது எனது பாட்டி காலத்து திருநீற்று மறை அழந்து பார்த்து மெய்சிலிட்டு விட்டேன் அதே அளவுகள் எனது பூஜை அறையில் உள்ள பாத்திரம் எழுபது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாக இருக்கலாம் புவாபிகியின் கல்லறையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பாத்திரம் குறைந்தபட்சம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் பழமை வாய்ந்ததாக இருக்கலாம் பண்பாட்டின் தொடர்ச்சியையும் காலங்காலமாக இருந்து வரும் மத நம்பிக்கையின் ஒற்றுமையையும் இந்த பாத்திரம் உறுதி செய்கிறதா என்பது பற்றி எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஒரு கைவிரித்தலும் ஆசிரியர் அங்கே வைத்திருக்கிறார் ஆனால் எனக்கும் சுமிரியத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை இந்த பாத்திரம் ஞாபகப்படுவதாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நூலில் முடித்திருக்கிறார் அந்த பாத்திரத்தை காமிக்கிறேன் திருநீற்று கும்பான்றது நம்ம பரவலா சொல்லக்கூடிய பெயர் இருக்கு இதுதான் அது இதே பாத்திரம் எங்க வீட்டில் இருக்கு மதுரை நகர் முழுக்க தேடி அச்சு அசல அப்படியே கடைகளில் கிடைத்தது ரெண்டு திருநீற்று கும்ப வாங்கி வீட்டில் வைத்திருக்கிறோம் இது நூலாசிரியர் ஐயா பிரபாகரன் அவர்கள் வீட்டில் அவருடைய பையன் வைத்து காமித்த அந்த பாத்திரம் அது இது பாத்திரம் ஒன்று தான் ஆனா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் நான்காயிரம் ஆண்டுகள் கால இடைவெளி இருக்குது ஆனா பயன்பாடு மாறி இருக்கின்றதா அப்படின்னா இல்லை ஒரே பயன்பாட்டுக்கு அந்த பாத்திரம் இன்றளவும் பயன்பட்டு வருகின்றது அப்படின்றது மறுக்க முடியாத உண்மை சுமேரியர்களுக்கு சாம்பலை நெற்றியில் பூசிக்கொள்ளக்கூடிய பழக்கம் இருந்திருக்கிறது அதற்கு வரலாற்று சான்றுகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அவர்கள் அந்த சாம்பலை இந்த பாத்திரத்தில் வைத்துதான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் 
பூசுவதற்கு நெட்டையில் பூசுவதற்கு உண்டான சாம்பலை வைப்பதற்கான ஒரு தனிப்பட்ட பாத்திரமாக இந்த பாத்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இன்றும் நாம் அதை பயன்படுத்துகிறோம் ஆசிரியர் வச்சுதான் வந்து ஒரு கோடு எழுதுகிறார் இத்தனை ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கும் வடிவமும் அமைப்பும் மாறாத ஒரு பாத்திரம் அப்படியே நாம் பயன்படுத்துவது இந்த திருநீற்று கும்பா அப்படின்ட்டு அஹ் அந்த கடைசி பதக்கத்தை முடிக்கிறப்ப ஆசிரியருடைய பல கருத்துக்களுக்கு எதிர்கருத்துக்கள் என் மனசுலயும் ஓடிட்டு தான் இருந்தது ஆனா இந்த திருநீற்று கும்பா பார்த்த உடனே ஒரு உடன்பாடு அங்கே ஏற்பட்டது ஏன்னா எனக்கு முந்தைய தலைமுறையில இருந்த பல விஷயங்கள் அதாவது எழுபது எண்பதுகள் இருந்த பல விஷயங்கள் இப்ப இல்ல நிறைய மாறி இருக்கு நிறைய மாத்திட்டோம் இணையத்தினுடைய வரவு கணினியினுடைய வரவு மக்களுடைய மனப்பங்கு மா மாறுபடுவது எல்லாமே வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய மாற்றங்கள் உடனே உடனே விரைவா நடக்குது அதனால ஆனாலும் இந்த ஒரு பாத்திரம் நம்முடைய இந்த நூலாசிரியருடைய அவர் அவர் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த நாடகத்தின் முக்கியமான கதாபாத்திரமாக இருக்கும் அப்படின்றது இந்த பாத்திரத்துல இங்க வேற எதுவும் வைக்க போறதும் நம்ம இல்லை யாராவது மாத்தி வைப்பாங்களான்றதும் தெரியல அப்படியே இருக்கு அச்சுப்பிரலாம் அப்படியே இருக்கு அதுல இருந்து அந்த ரெண்டு வரிகள் கூட இன்னைக்கு நான் வாங்கி வீட்டுல வச்சிருந்த பாத்திரத்துல இருந்தது இங்க இல்லை என்னுடைய கொடைக்கானல் வீட்டுல வச்சுக்கு நான் மேல கொஞ்சம் காப்பாற்றிருக்கேன் அஹ் அது அம்மாவுக்கு அந்த என்னுடைய நிழற்படுத்த அனுப்பி வைக்கிறேன் இது அவருடைய இது தேடி இருக்கிறார் இதுக்காக சொந்த காசை செலவழிச்சு சுமேரியால போய் அங்க இடங்களுக்கெல்லாம் போய் பயணம் செய்து பொழுதுபோக்கான ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஆராய்ச்சி பூர்வமாக செய்திருக்கிறார் அந்த நூல் அவர் யாருன்றதுலாம் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நண்பர்களுடைய நூல் பற்றி விவரங்களை நம்ம எடுத்து சொல்றப்ப நம்ம அறியாமலே ஒரு பற்றுதல்ல கொஞ்சம் மிகைப்படுத்த ஒரு நடக்கும் ஏன்னா அவர் யாருமே எனக்கு தெரியாது அது பலசரக்கு வாங்கின ஒரு துண்டு தாளில் காகிதத்தில் இருந்த விஷயம் இவ்வளவு பொறுத்துக்கு நீ எழுத்து வைத்து இன்றைக்கு இதுல பேசுற அளவுக்கு அது கொண்டு வந்து நீட்டி இருக்கிறது அப்படின்னா ஒரு கைதற்றல் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு உண்டான நட்பு ஏற்பட்டது இப்பவும் தினந்தோறும் பேசிட்டு இருக்கிறோம் இதற்கு அடுத்து இன்னும் ரெண்டு நூல் அவர் எழுதி இருக்கிறாரு நம்முடைய அரிச்சநல்லூர் தொடர்பான சில விஷயங்களை அவர் நூல் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு பார்க்கலாம் நண்பர்கள் வேற எதுவும் பகிரணும்னா தாராளம் பார்க்கலாம் ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பு நன்றிங்க ஐயா உண்மையிலே ஒரு அழகான ஆய்வுபூர்வமான ஒரு சிந்தனையை உருவாக்குகின்ற ஒரு நூல் கருத்துரை வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட எழுத்து வரலாற்றிற்கு முற்பட்ட வரலாற்றின் மீதான ஒரு ஐயம் அந்த ஐயத்தை மேலும் ஒரு ஐயத்திற்கு எடுத்து செல்வது போன்றதான ஒரு பார்வையில் அமைந்த நூல் ஏன்னா இருக்கின்ற சுமேரியாவை விட இல்லாமல் போன குமரி கண்டம் பழமையானதாக இருந்திருக்கவும் முடியும் எனவே அங்கிருந்து சுமேரியாவிற்கு பரவலாக்கம் நிகழ்ந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே கூடுதலான ஐயங்களை அறிவு கொண்டு தேடுகின்ற வகையிலாக நீங்கள் எடுத்துரைத்த அந்த சான்றுகள் இவைகள் எல்லாம் ஒரு தூண்டுதலாக அமைந்தது அந்த வகையில் மிகச்சிறப்பான ஒரு நூல் கருத்துரை சவித்ரா ராஜாராமன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த நூல் கருத்துரை நிகழ்வின் மீதான கருத்துரை நேரம் கருத்துரை வழங்குவதற்கு முனைவர் ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்ல மாலை பொழுதிலே கேள்விகளை கேட்டு மறந்துவிட்ட ஒரு செய்தியை மீண்டும் கேள்விகளாக எழுப்பி நம் இடத்திலே மீண்டும் அதை ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள் என்பது போல ஒரு செய்தியை இன்று ஐயா ராஜாராம் அவர்கள் தந்திருக்கின்றார்கள் குமரிக்கண்டமா சுமேரியமா என்றதோடு நிற்காம தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இல்லை பரவியவர்கள் என்பதை போன்ற ஒரு செய்தியையும் இந்த நூல் தந்திருப்பதை அவர்கள் நம்மளோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பழைய பேப்பர் கடையில பலசரக்கு வாங்கி வந்த பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு செய்தியாக கிடைச்சு அதை தேடி படித்து அந்த புத்தகத்தை படித்த பொழுது அவருக்கு அந்த மீது ஆர்வம் நாட்டம் ஏற்பட்டு அந்த செய்தியை இன்று நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு பெரும் வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டு நல்ல செய்தி நல்ல சந்தேகம் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே தான் இருக்குது இன்னைய வரைக்கும் இந்த சந்தேகத்திற்கு விடை காண முடியாத ஒரு சூழல் நம்மோடு இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது பல பிரிவுகள் அதாவது தமிழர்களுடைய இந்நிறத்தை கொண்டு தமிழர்ல மனிதர பிரிவில நிறத்தை கொண்டு பல பிரிவுகளை உருவாக்கிய அந்த செய்தி வெளுத்த தோல் உடையவர்களை பற்றி சொல்லுகின்ற செய்தி இந்த ஜோன் ட்ராக்ஸ் ராய் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க சரியா சொல்றனா தெரியல அதுல தமிழர்கள் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியிலிருந்து வந்த மக்களோடு தொடர்புடையவர்களாக இருக்கலாம் என்கின்ற ஐயப்பாடு அது இன்னொன்னு மண்டை ஓட்டினுடைய 
வடிவத்தை கொண்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டதனுடைய இன்னொரு தகவல் புலம்பெயர்ந்தது எப்படி நடந்திருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா சாத்தியக்கூறு இருக்கிறதா என்ற கேள்விகளோடு தந்த பதில்கள் ட்ராலமி அகஸ்தனீஸ் போன்றவர் தந்த தமிழர் பற்றிய தகவல்கள் தமிழகம் அல்லாத ஒரு தாய்நாடு புலம்பெயர்ந்து வந்திருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் நிறைந்திருக்கிறது இன்று இருக்கின்ற அந்த 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 தாய்நாடு தான் வந்து அந்த சுமேரியாக இருந்திருக்கலாமோ என்கின்ற ஐயப்பாட்டோடு இந்த நூல் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற செய்தி அதை விட சிறப்பா சிலப்பதிகாரமா சிறப்பதிகாரமா அந்த லகரத்தை மாத்தி ரகரம் கேட்ட போது அந்த கேள்வியில ஒரு பெரிய துணிவு இருந்தது அது அந்த செய்தி கடல் கோளின் காரணமாகவே இன்றைய தமிழகத்தில் தமிழர்கள் இன்றைய தமிழகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா சுமேரியாவில தான் வாழ்ந்திருக்கணும் அவங்க கடல் கோள்னால அங்கிருந்து புலம்பெயர்ந்து வந்திருக்கணுங்கிற ஒரு புதிய ஒரு சந்தேகத்தோடு கூடிய கேள்வியும் தந்திருக்கிறாங்க இந்த ஆன்சென்டிகா அதாவது கரிய நிற தலையர் தலையர்கள் அதாவது முடிய அடிப்படையாக கொண்டு அஞ்சன நிற தலையர்கள் நல்லா இருந்தது அந்த வார்த்தை நல்லா இருந்தது அஞ்சன நிற தலையர்களாக இருக்கின்றவர்கள் தமிழர்கள் என்பதும் பாரசீக வரலாற்றுல ஐக்ரோப்பியர் ஐக்ரோப்பியர் என்பது ஒரு சொல்லாட்சி வந்திருக்கிறது பூர்வக்குடியினுடைய சுருண்ட முடி அல்லது நீண்ட முடி என்கின்ற ஒரு ஆய்வு தமிழர்களுக்கு நீண்ட முடி இருந்தது அதே மாதிரி சுமேரியர்களுக்கு நீண்ட முடி இருந்ததுனால அங்கிருந்தவர் தான் இங்க வந்திருக்கணும் என்கின்ற ஒரு ஒப்புமை காரண காரியங்கள் பல் பல்யாக சாலை முதுமுடிவு பெருவெழுதி பாண்டியனுடைய பாண்டியனை புலவர் பாராட்டுகின்ற பொழுது பகுருளி ஆற்றின் மணலினும் பலவாக என்ற வார்த்தையை பாராட்டுவார் அந்த வார்த்தையே ஒரு வாயதா வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்ருளி ஆறு எங்கு இருந்தது எங்கு இருக்கிறது என்கின்ற இந்த கேள்விகள் சுமேரியின் அந்த சுமேரிய மொழியினுடைய இலக்கணம் அதுக்கு நிறைய வார்த்தைகள் சொன்னாரு கீர்த்தி போன்றவை என் என்ம என்பதெல்லாம் நான் காதுல வாங்கின செய்திகள் அதுதான் அப்புறம் யூக்ளட்டிஸ் ஆறு தான் இன்னைக்கு வந்து பகுருளி ஆறாக இருந்திருக்கலாம் என்கின்ற ஒரு செய்தி சுமேரிய வழிபாட்டு முறை பாடல்கள் ஊர் அத பேரரசி யுவா அந்த கல்லறையில இருந்த எலக்ட்ரன் தங்கம் வெள்ளி போன்ற அந்த பாத்திர வடிவத்தை அத இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல அதுவும் ஐயா வீட்லயும் இருக்குது நூலாசிரி வீட்லயும் இருக்குது என்கின்ற திருநீற்று பாத்திரம் திருநீற்று பாத்திரமாக அதை காட்டியது ஐரோப்பியர்களுடைய அதாவது சுமேரியர்களுடைய சாம்பலை எடுத்து பூசி கொள்கின்ற வழமை நம்மளுக்கு விபூதியை பூசி கொள்கின்ற வழமையோடு ஒப்புமைப்படுத்தப்பட்டது இவைகள் எல்லாம் ஒப்புமை காட்டி கிட்டத்தட்ட சுமேரியர்கள் தான் நாம் என்பதை நிறுவது போல இந்த நூல் சொல்லி இருக்கிறது என்று சொன்ன பொழுது எனக்கும் கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்து நம்ம சுமேரியர் தானே ஒரு வேலை அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அளவுக்கு வந்துருச்சு உண்மையில நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் என்பதெல்லாம் தெரியாது ஆனா பூர்வக்குடி என்று சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமைப்படுகின்றோம் ஆதிக்குடி நாம் தான் என்று சொல்வதில் இன்று பல முனைப்பான ஆராய்ச்சியை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த ஆராய்ச்சிக்கு இது பலன் தருமா பலன் தருமானால் உண்மையிலேயே போற்றுதற்கும் பாராட்டுக்கும் உரியதுதான் என்றாலும் கூட நம்முடைய பூர்வகுடி என்கின்ற தமிழ் தொல்குடியினுடைய முதல் தமிழ் மொழியினுடைய அந்த பேச தெரி பேசிய முதல் மொழி தமிழ் மொழி என்பதனுடைய அதிகாரபூர்வமான அத்துணை செய்திகளும் இன்று நமக்கு இவைகளெல்லாம் பெரிய சந்தேகங்களை எழுப்பி வாய்ப்பினை நல்கி கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற காரணத்தினால் இதுவும் நாம் ஐயப்பாட்டுக்கு உட்படுத்தி ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி ஒரு முடிவு காண வேண்டிய நல்ல ஒரு நூல் இந்த நூலினை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டிய விதத்தில் ஐயா ராஜாராம் அவர்கள் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க வானொலியில் இருக்கிறவர் இல்லையா அதனால நெருடல் இல்லாமல் சரளமான ஒரு உரையோடு ரொம்ப அழகான பேச்சோடு சொல்லி முடிச்சிருக்கிறாரு இந்த நூலை வாங்கி படிக்கின்ற பொழுது நமக்கும் பல ஐயப்பாடுகள் ஏற்படலாம் அந்த ஐயப்பாடுகளுக்கு நாம் விடை தேட முயலலாம் தேடுகின்றவர்கள் நல்ல வரலாற்று பதிவுகளை பதியலாம் என்கிற நல்ல நம்பிக்கையோடு நல்ல நூலினை நமக்கு அறிமுகப்படுத்திய நூலாய்வு செய்த ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி இப்படி ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை தந்து இந்த நூலினை கேட்க வைத்தமைக்கும் அந்த நூலினை பற்றி கருத்து உரை சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பை தந்தமைக்கும் அம்மா அருள்மொழி அவர்களுக்கும் வினோத் சார் அவர்களுக்கும் முதல்வர் அசோக் ஐயா அவர்களுக்கும் ஐயநாடா ஜானகம்மாள் கல்லூரியினுடைய அத்துணை நிர்வாக பொறுப்பாளர்களுக்கும் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி சாத்தியிடம் சார்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த ரத்ன வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிக்க குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐம்பத்தி ஏழாம் வாசிப்பு முற்றத்திலே இணைந்திருக்கின்ற குறிப்பாக இன்றைய நாயகர் சவித்ரா ராஜாராம் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் ஒரு தொன்மையின் தொடர்ச்சியாக ஒரு தொடர் ஆய்வுக்கான தொடக்கமாக இந்த இன்றைய முற்றம் அமைந்திருக்கிறது என்று நான் கருதுகின்றேன் தொல் தமிழர்களுடைய பிறப்பிடம் எது குமரி கண்டமா அல்லது சுமேரியமா என்ற ஒரு கேள்வி பல காலமாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுவும் நாங்கள் எல்லாம் நினைத்திருக்கின்ற அல்லது நாங்கள் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் எல்லாம் தாய் தமிழகத்தை தான் எங்களுடைய பூர்வீகமாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் 
தமிழகம் அல்லாத ஒரு தாய்நாடு தமிழர்களுக்கு உண்டு என்ற ஒரு செய்தியோடு அவர் தொடங்கி பிறகு பல செய்திகளை நமக்கு சொல்லி இருக்கின்றார் அஹ் குமரிக்கண்டத்தினுடைய வரலாறு இரண்டாயிரம் ஆண்டு அல்லது இருபதாயிரம் ஆண்டு என்று சொல்கிற ஒரு நிலையில் சுமேரியத்தினுடைய வரலாறு ஒரு நாலாயிரம் ஆண்டாக இருக்கலாம் என்ற செய்தியெல்லாம் நாம் படித்திருக்கிறோம் ஆக இந்தியாவினுடைய தென் பகுதியில் தொடங்கி ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஆப்பிரிக்கா மடகாஸ்கர் வரை இதுதான் தமிழருடைய அஹ் ஒரு அது குமரி கண்டம் இதுதான் தமிழருடைய தொல் பிறப்பிடம் என்கிற ஒரு செய்தி தான் நமக்கு அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழலில் சுமேரியத்தை பற்றி ஒரு ஒரு காட்சியை நமக்கு காட்டி இந்த தொடர் ஆய்வுக்கான அல்லது ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வுக்கான ஒரு தொடக்கத்தை இன்று அவர் தொடங்கி இருக்கிறார் இன்று நிறைய மாணவர்கள் இங்கே இணைந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய மூதாதையர்கள் நம்முடைய மூத்தவர்கள் சொன்ன செய்திகளை மட்டும் உள்வாங்கி கொண்டு செல்லாமல் இப்படியான மாற்று கருத்துக்களை அஹ் உள்வாங்கி அதற்கான தேடல்களை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டி வேண்டும் என்பது நான் இந்த இந்த சூழலில் நான் அதை பார்க்கிறேன் ஆக இந்த ஊர் என்ற சொல்லின் வைத்து ஒரு தமிழனின் பிறப்படம் பற்றி பேசும்போது எங்க ஊர் மலேசியாவில கோலலம்பூர் ஜொகூர் ஜொகூர் அப்படி என்று ஊர் பேர் எல்லாமே ஊர் ஊர் என்று முடிகின்ற மலாய் சொற்களும் இங்க இருக்கின்றன ஆக நிறைய செய்திகள் அஹ் ஐயா சிங்கப்பூருடைய பேராசிரியர் அவர்கள் சொன்னது போல நிறைய செய்திகள் அதை உள்வாங்கு உள்வாங்கி கேட்பு கேட்பதை விட வாசித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிலே இந்த இந்த நூல் முற்றம் நமக்கு வழிவகுத்திருக்கிறது என்று சொல்லி மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த குணசீலன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துரை வழங்குவதற்கு தமிழ்துறை தலைவர் சிவனேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சவித்ரா ராஜாராம் ஐயா அவர்கள் குமரிக்கண்டமா சுமேரியமா என்ற ஒரு தலைப்பில் ஒரு பட்டிமன்ற வினாவை போன்று பிரபாகரன் அவர்கள் எழுதியிருக்கூடிய நூலை வாசித்து நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அது எவ்வாறு அந்த நூலை வாசிக்க நேர்ந்தது என்பதை சுவையார் ஒரு அனுபவமாக சொன்னார் பல சிறக்கு பொட்டலத்தை மடித்து தாளை படித்து அதை தேடி தேடி இந்த நூலை ப படித்தேன் என்று சொன்னார் கேட்க கேட்க பிரமிப்பு ஏற்படக்கூடிய வகையில் பல்வேறு விதமான சிந்தனைகளுக்கு இடம் அளிக்கக்கூடியதாக அவருடைய உரையும் அந்த நூல் கருத்தும் காணப்படுகிறது மார்க்கோ போலோ அவர்கள் வந்து தமிழ் கருப்பு நிறமாக இருக்கக்கூடியதை தமிழர்கள் கொண்டாடினார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை பதிவு செய்தார் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த பகுருளி ஆறு என்ற அந்த ஆற்றினுடைய அதற்கு முன்புள்ள காலகட்டம் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த சுமேரியத்தில் ஓடக்கூடிய இரண்டு நதிகளையும் நதி தீரங்களையும் இங்கே நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆறுகளில் பற்றி பற்றியும் எல்லாவற்றையும் பற்றி ஒரு வரலாற்றியல் அடிப்படையில் அஹ் அநேகமாக ராகுல அஹ் சாங்கிர்த்தே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வால்கா முதல் கங்கை வரை என்ற அந்த நூலினுடைய சாயலில் ஐயா அவர்களுடைய அந்த நூல் பிரபாகரன் அவருடைய நூலினுடைய உரை அமைந்தது அழுத்தம் திருத்தமாக நிறுத்தி நிதானமாக நல்ல கருத்துக்களை ஆய்வாளர்களுக்கு வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கு வித்தெடக்கூடிய வகையில இந்த நூல் அறிமுகமாக காணப்பட்டது மிகவும் பாராட்டுகள் ஐயா நன்றி கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிக்க சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக கருத்துரை வழங்கி சிறப்பிக்க எலிசபெத் அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழர்கள் உலகம் பூரா இருக்காங்க ஏன் இருக்காங்கன்னா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் இதை விட உயர்ந்த ஒரு பிலசாபிக்கல் இதை நம்ம பார்க்கவே முடியாது எல்லா ஊரும் எங்க ஊர் தாயா எல்லாரும் என்னுடைய நண்பர்கள் ஆஹ் ஐயா பேசிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு நம்ம சொல்ல போற கருத்து சரியான விவிலியத்துல எஸ்தர்னு ஒரு பகுதி உண்டு அதுல வந்து ஆண்ட ராஜன் நூத்தி இருபத்தி ஏழு நாடுகள்ல இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா வரைன்னு ஒரு நாள் சும்மா வாசிட்டு இருக்கும்போது இது இந்து தேசம் சொல்றாங்களே இது நம்ம இந்தியா தானான்னு கிங் ஜேம்ஸ் பர்சன் பில்லியத்தை எடுத்து பார்க்கும் போது இந்தியான்னு இருந்துச்சு அந்த இயேசுநாதர் பிறப்புல அந்த வால் நட்சத்திரத்தை பார்த்து சாஸ்திரிகள் போகும்போது சொல்லுவாங்க அவங்க கிழக்குல இருந்து வந்தவர்கள்னு சொல்ல அவங்க இந்தியாவில இருந்து தான் போனாங்கன்னு சொல்லுவோம் இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா வெம்பக்கோட்டை ஆராய்ச்சியில நிறைய அகல ஆராய்வு எடுக்கிறாங்க அப்ப கடல் கொண்டது உண்மைங்கிறதுக்கு என்னன்னா எங்க அம்மா ஒரு தாலாட்டு பாட்டு பாடுவாங்க எனக்கு சிரிப்பா வரும் மதுரை கலடா ஆயிருச்சான் அதுல வாழ மீன் துள்ளி ஓடுதான் அந்த துள்ளி ஓடுற வாழ மீனை பிடிக்கிறதுக்கு என் ஐயாவுக்கு பொன் தூண்டில் கொடுக்கறாங்களாம் அப்ப கடல் கொள்ளாம இப்படி ஒரு தாலாட்டு பாடல் வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஐயா அவர்கள் திரும்பவுமாக நம்முடைய பழைய வரலாற்றுக்கு கொண்டு சென்று 
அந்த புத்தகத்தை எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டினார்கள் எனக்கு ஒரு பெருமை உண்டு ஐயநாடார் ஜான் எம் அல்கோடைய பழைய மாணவி என்ற பெருமிதம் அதன் சார்பிலே அருமையான கருத்துக்களையும் இந்த நூலை வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தையும் தூண்டிய ஐயா அவர்களுக்கு ஐயநாடார் ஜான் எம்எல் கால்வர் பழைய மாணவி என்ற சார்பிலும் வியாழன் முற்றத்தினுடைய ரெகுலர் அங்கத்தினர் என்ற சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த எலிசபெத் அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி நிறைவாக நன்றி உரை நன்றி உரை வழங்குவதற்கு முனைவர் சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பன்னாட்டு அளவிலான நூல் வாசிப்பு முற்றம் ஐம்பத்தி ஏழாவது நிகழ்வு இந்நிகழ்வினை தொடர்ந்து நாங்கள் நடத்துவதற்கு நல் வாய்ப்பினை வழங்கி வரும் கல்லூரி தாளாளர் முதல்வர் உள்ளிட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களுக்கு துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினை அறிமுகம் செய்து நல்லதொரு தொடக்க உரை ஆற்றி சிறப்பித்த இடைநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் நா அருள்மொழி அம்மா அவருக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தூத்துக்குடி கொடைக்கானல் வானொலி நிலையத்தின் மேனாள் இயக்குநரும் அகனடார் ஜானகி அம்மாள் சமுதாய வானொலியின் இன்றைய இயக்குநருமான சவித்ரா ராஜாராம் அவர்கள் பிரபாகரன் எழுதிய குமரி கண்டமா சுமேரியமா என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்கினார்கள் நூலின் அத்தியாயங்கள் மனிதர்களின் நிறம் மண்டை ஓட்டின் அமைப்பு அவர்கள் புலம்பெயர்ந்த திறம் என்பது தொடங்கி பல புதிய சொல்லாடல்களையும் அவற்றிற்கான விளக்கங்களையும் ஆய்வு கண்ணோட்டத்தோடு எடுத்துரைத்தார் சில நூல்கள் நம்மை மகிழ்விக்கும் சில நூல்கள் நம்மை உற்சாகப்படுத்தி தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் சில நூல்கள் நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தும் சில நூல்கள் நம்மை யாரென்று நமக்கே அடையாளம் காட்டும் அவ்வகையில் நாம் யார் எங்கிருந்தோ என்ன செய்தோம் என்பதை போன்ற பல அரிய கருத்துக்களை இன்றைய தலைமுறை மாணவர்களும் தெரிந்து கொள்ளும் விதமாக ஆற்றொழுக்கான நடை எடுத்துரைத்த ஐயா அவர்களுக்கு துறையின் சார்பாக மாணவர்கள் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்வுகளை கருத்துரை வழங்கி சிறப்பித்த சிங்கப்பூர் ரத்தின வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் மலேசியாவை சேர்ந்த குணசிவன் சுப்பிரமணியன் ஐயா அவர்கள் முதுநிலை தமிழ்துறை தலைவர் முனைவர் கா சிவனேசன் ஐயா அவர்கள் எலிசபெத் அம்மா அவர்கள் ஐயா அத்துணை பேருக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் மாணவர்கள் ஆகிய அத்துணை பேருக்கும் துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொள்கின்றோம் நன்றி